呃，跟大家介绍一下 S L 这一台攀岩车啊，这是我们小朋友遥控车课，呃，进阶的遥控车课所完成的一台车种。那它是一个一个仿真车，一个卡车的一个造型啊。那它为什么叫攀岩车呢？哦，实际上它是一个呃四轮传动的一个结构啊。那它的悬吊系统啊，呃，四支避震器，好、啊，它是属于一个直视的一个避震器。啊、呃，那直视避震器的话，呃，虽然说我们在正常情况之下啊、哦，它的收缩范围还是蛮宽大的。好，那但是这样子还不足以胜任攀岩的一个情况。那我们来看一下它前后的一个前后的一个悬吊变化量的一个情况。好，我们可以从侧面看到，就是说我们可以把车子扭曲成一个像这样子一个角度。那很有可能在攀岩的过程当中，车子处在的状态。好，就是像这样的一个情形。好，所以它是一个基本上是一个攀岩的设计。但这一台车它最特别的是说，呃，也不是最特别，就是说它的悬吊它是属于直视的。那等一下，毛毛老师会带大家再看一下另外一位小朋友所制作的，它是一个倾斜式的一个悬吊。那我们要看，就是说像这台车它的，呃，它为了适应一个攀岩啊，基本上四轮传动是一定必要的。然后接下来它前面的四幅马达哦，可以扭到八九公斤的一个力道来应付在攀岩的时候。轮胎卡住岩石，它必须用强大的扭转力，就是硬要扭上那个轮胎。然后它的胎胎面上也是有非常非常非常深的一个一个胎痕，哦，去提升它的一个抓地力。那基本上轮胎是属于一个非常软的一个一个一个一个轮胎。呃，总之这些设计都是为了提升它跟地面的一个抓合的一个程度。好，那这台车子呢？等一下，我们跟另外一台一台车比较的时候，我们要注意的就是说，这台车其实我们或许从旁边去看它的一个悬吊的一个角度的变化量，或许大家都觉得跟正常车子已经有一个很大的差异性了。但等一下我们再看另外一台的时候，你发你会发现，这两个直立式悬吊跟等一下的倾斜式悬吊还是有非常大一个不同的一个地方。好，那我们现在来看一下这台车它实际在行走的一个状况。那下一次呢，我们这次在室内做一个简单的一个行走测试。那下一次我们会带小朋友到户外啊，实际上去做一个攀岩，还有一个重度越野的一个路况的一个测试。好，接下来我们来看一下它行走的一个情形。好，基本上像这里的场地对他来说是一个小配置。那我们在高速后退跟前进的情况之下，好，那我们现在让它攀上这一个箱子，大家就可以看到它轮胎的一个角度的一个变化，好，它的一个悬吊系统，好，那这样已经超出我们正常在行车一个一个比较夸张的一个状态了。但是这些呃障碍对他来讲，他都可以轻松的胜任。好，我们现在从这个角度啊，来爬上那一个黄色的箱子试试看。我们从这个角度再上箱子。好，这个就是呃，直立式悬吊 S L， 呃，全车组装，全车需要亲手组装的一个一个攀岩的一个车种。好，那等一下我们来看一下倾斜式悬吊的一个攀岩车车